Olá, meu nome é Eva Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma maneira super eficaz de viver feliz nesse mundo. É isso aí. Existem várias maneiras de viver feliz nesse mundo, mas tem uma que é super eficaz e eu quero dividir isso com você. Você que acompanha o meu trabalho aqui, talvez nem tenha muita novidade que eu vou te falar, mas lembre sempre daquilo que eu digo. Olha, frequentemente, como o canal existe desde 2011, frequentemente tem assuntos que a gente tem que falar deles novamente por um outro ângulo. Por quê? Porque é como um livro, né? uma matéria que você estuda e vai ficando melhor. Qual é a maneira segura, Ivan, eficaz, 100% de viver feliz nesse mundo? <risos> você vai se surpreender com isso, olha. O mundo ele está dividido assim, não sou eu que estou dizendo, hein? você pode pesquisar sobre isso. 90% das pessoas não pensa, 5% pensa que pensa e só 5% efetivamente pensa. Agora olha que interessante, todos nós podemos pensar, né? nós somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no planeta Terra hoje, todos têm a capacidade de pensar, só que 90% não pensa, eles abdicaram da possibilidade de pensar, ok? Eles são, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre termômetro e termostato. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso daí, você vai entender. Então, 90% das pessoas, elas são termostatos, ou melhor, elas são termômetros. Elas reagem ao ambiente, então elas deixaram de pensar. Só tem dois neurônios, o tico e o teco, e um não conversa com o outro, ok? 5% são os sabichões, eles pensam que pensam. <risos> Eu posso que você conhece gente assim, tudo que você falar ele sabe. Ele sabe de tudo, ele dá aula sobre tudo e tal, né? mas a vida é aquela droga, a vida está sempre destroçada. Então esse é pior do que o que não pensa. O que não pensa tem uma chance ainda. Agora, o que pensa que pensa é o tipo de gente que não adianta nem a gente conversar. Esses são os tolos desse mundo, certo? São os patetas, os parvos, os imbecis, os estutos, você pode chamar do jeito que você quiser. Nenhuma dessas palavras que eu estou falando é xingamento. Eu sei que você ouve essas palavras, nossa, como esse cara é agressivo. Eu aconselho que você pegue o dicionário, né? pare de assistir um pouco de TV, ligue seu cérebro, pegue o um dicionário e procure o um significado. Você vai ver que não é xingamento. Nós estamos falando de pessoas que não usam o cérebro fantástico que Deus deu e colocou entre as nossas duas orelhas num espaço mágico chamado caixa craniana. Um cérebro fantástico, fantástico. Mas esses 95% não usam. 90% não usa porque não sabe que tem não sabe usar. 5% acha que usa, esse é pior. E tem os 5%, do qual eu digo para você com alegria que eu faço parte, há muitos anos. Faço parte daqueles que pensam, que discernem, que raciocinam. Sabe por quê? Porque eu sempre procuro o erro primeiro em mim. Eu sempre procuro saber por que, que eu estou errando naquele ponto, o que, que eu posso fazer de melhor. Tal. Então, esse é o sábio. O sábio, sabe por que, que ele é sábio? Porque ele busca primeiro dentro dele. Ele sabe que quando ele muda, tudo muda. Ele erra, mas depois ele conserta, ele pede perdão, ele perdoa, ele está sempre buscando a melhora. O sábio, esse 5% que eu estou dizendo para você, que são aqueles que pensam, o sábio, ele sabe que competitividade não é competir com os outros. Competitividade é competir consigo mesmo. Por exemplo, eu vou lhe dizer, no meu casamento, como marido, eu procuro ser um marido melhor, um pouco melhor a cada dia. Eu não tenho preocupações se a minha esposa vai me trair ou não. Porque se um dia ela fizer isso, quem está perdendo é ela. Porque eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Então eu viajo, eu saio, eu confio na honestidade dela. E se um dia ela trair minha confiança, ela traiu primeiro a ela mesma, antes de me trair. Então veja, sempre ter uma boa mulher à procura de um bom homem. É assim, então você não faz pelos outros, você faz por você mesmo, entende? Pare de focar nos outros, faça em você mesmo. Ah, você deve estar dizendo, Ivan, mas que enrolação. Qual que é a maneira 100% eficaz de viver feliz nesse mundo? É tão simples, ó. eu uso isso há anos. Ó. Por exemplo, eu tenho um livro, eu estou com vontade de comprar um livro. Aí eu olho para aquele livro e eu penso assim, a maioria das pessoas que eu conheço, elas comprariam esse livro? Se a resposta for não, eu compro. E vou ler, porque eu sei que é um livro que vai me acrescentar bastante. Alguém me convida para ir a um evento, qualquer evento. Aí eu penso, veja, a maioria das pessoas que eu conheço, elas iriam a esse evento? Se a resposta for não, então eu vou. Aí alguém me convida para assistir um filme. E eu me pergunto assim, a maioria dessas pe das pessoas que eu conheço iriam ver esse filme? Se elas iriam, eu não vou. Se elas não iriam, aí eu vou. Quando eu tenho uma ideia, quando eu tive a ideia de, me ab de abrir minha empresa há 21 anos, em 1998, 
Eu juntei 10 pessoas que eu conhecia e contei a minha ideia. O que, que elas achavam? Nove foram contra e me chamaram de louco. Por isso que eu abri isso aqui até hoje ganhando dinheiro há 21 anos. Agora, se nove tivessem aplaudido a minha ideia, eu teria mudado de ideia. A maioria nunca esteve certa. Se você ler sobre os 12 espias na Bíblia, você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Se você ler o Novo Testamento, você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Se você ler os livros de história, você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Se você estudar a vida de Winston Churchill, Abraham Lincoln, se você ler a história de grandes homens e grandes mulheres que passaram por esse mundo, você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Se você ler sobre Walt Disney, você vai descobrir que eu estou falando a verdade. Sempre foi assim, gente. Se você... Leia, por favor. Leia a história de um homem chamado Aristóteles Onassis. Você vai descobrir que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ele morou quatro meses debaixo do viaduto. Você consegue imaginar uma condição mais baixa do que alguém morar debaixo do viaduto? E você vai descobrir que em menos de 20 anos depois disso, ele se tornou o maior milionário do mundo e até hoje é o maior armador naval que o mundo já conheceu. Ele se casou também na época, depois da morte do presidente Kennedy, ele se casou com a viúva do presidente Kennedy, que era Jacqueline Kennedy, e passou a ser Jacqueline Onassis. Ai, claro, já sei o que eu vou dizer. Ah, mas a vida dele foi... Ah, não importa a vida dele, o que ele errou, o que, o que as pessoas erram, não me importa. O que importa é o que as pessoas acertam. O que elas acertam, não importa quem morreu, importa quem sobreviveu. Não importa quem perdeu, o que importa é quem ganhou, entendeu? Não importa quem morreu, importa quem nasceu. Não importa é qual a estatística das empresas que estão se dando mal na crise. O que importa é a estatística de pessoas que estão arrebentando de ganhar dinheiro naquilo que os idiotas chamam de crise. E eu digo para você com o maior prazer do mundo, com a maior alegria do mundo, sem nenhum orgulho, nada. Esses três últimos anos, que a maioria só reclama, eu tenho ganho meu dinheiro tranquilamente, dormido em paz, pagado minhas contas, não sou perfeito e nunca serei, mas estou fazendo o melhor que eu posso. Sabe qual a maneira 100% eficaz de viver feliz nesse mundo? Saia da grande boiada humana. Observe para onde eles estão indo e vá ao contrário. Observe o que eles comem e coma o contrário. Vá onde eles não vão, coma o que eles não comem, não coma o que eles comem. Não assista aos programas que eles assistem. Não frequente os lugares que eles frequentam. Não faça na sua família do jeito que a maioria faz. Não vá a festas que a maioria vai. A maioria das pessoas, sabe o que elas estão fazendo? principalmente aqui nesse pobre país chamado Brasil. Elas estão sempre festejando. Ai, que maravilha, trio elétrico na rua o tempo inteiro, ziriguidum, barababá, bereberê, xaraxaxá, teretetê. E elas leem contigo, caras, maras, o raio que o partaras, campeonato disso, campeonato daquilo, sempre festejando. Ai, que festa que é a minha vida, como nós é feliz. Ah, é. É assim que eles falam, nós é feliz. Olha que fantástico. Enquanto isso, a vida vai indo embora e a vida acaba ó, num piscar de olhos. Eu preciso lhe dizer isso. Eu preciso lhe dizer que a vida, ela acaba assim, ó, num segundo e tudo muda. E essas pessoas olham para trás depois e elas são obrigadas a encarar o que fizeram. E creia, se você for bem-aventurado ou bem-aventurada e você tiver uma morte rápida quando chegar o seu momento, se você for bem-aventurado ou bem-aventurada, você não precisa nem se preocupar com isso que eu estou falando. Mas se você, se acontecer com você, como acontece com muita gente, de você, por exemplo, ter saber que vai morrer e ter minutos ou horas para refletir, eu garanto para você o seguinte, ó, eu não sei o que passa pela cabeça de uma pessoa nos seus últimos momentos de vida. Eu não sei, porque cada vida, cada alma tem a própria história. Quem sou eu para saber? Mas uma coisa eu sei, eu sei o que não passará pela sua cabeça nos seus últimos momentos de vida. Isso eu posso lhe dizer. Não passará pela sua cabeça quem está ganhando nos campeonatos da taça Libertadores do Raio que te parta. Não passará pela sua cabeça qual a nova novela da Rede Esgoto em Gana Bobo de TV. Não passará pela sua cabeça, por exemplo, quem vai para o paredão no Big Maldito Brasil. Sim, porque você vai ver que a tua vida passou pelo paredão. E quem foi para o paredão foi você. Enquanto você votava em quem ia se ferrar aquela semana, quem mais estava se ferrando era você. Não passará pela sua cabeça o cheque que vai cair na semana que vem. Não passará pela sua cabeça quem é que vai tomar o seu vinho. Sabe aquele vinho que você está guardando há 10 anos? <risos> Alguém vai tomar aquele vinho. Sabe aquelas coisas que você não deixava ninguém pôr a mão? Instrumento, qualquer coisa, não tem jeito assim. As pessoas vão vender, vão doar aquilo, entendeu? E você não vai ter preocupação com aquilo, sabe por quê? Porque a sua vida acabou. E você vai olhar para trás e você vai pensar, meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida? 
quanto tempo eu perdi, quantas pessoas eu queria abraçar, dizer que amava e tal. Sabe qual é, querido e querida que me assiste, sabe qual é uma maneira 100% eficaz de viver feliz nesse mundo? Saia da grande boiada humana. Trate as pessoas com amor, ame mais, perdoe mais, pare de guardar ressentimento, pare de se preocupar com o que os outros pensam de você, abrace e beije seus pais, abrace e beije seus filhos, abrace e beije seus amigos, diga o quanto você os ama, agradeça a todo mundo que te ajudou, peça perdão para alguém que você magoou hoje, ligue e peça perdão, a pessoa pode perdoar ou não, o problema é dela, mas você limpou o seu coração. Perdoe, seja perdoado, ame, permita-se ser amado, plante boas sementes e você vai colher. Creia, nos últimos momentos da sua vida, nos minutos finais, eu desejo de coração que você olhe para a tua vida e diga, minha vida valeu a pena, eu deixarei um legado, as pessoas vão se lembrar de mim. E quando você morrer, esteja certo de uma coisa, você só será lembrado por uma entre duas coisas, pelos problemas que você ajudou a resolver e as vidas que você deixou melhor, ou pelos problemas que você criou e as vidas que você prejudicou. Aí a escolha é sua, né? Dá tempo de escolher. Talvez não seja tarde demais ainda para você. Existe uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Gostou desse vídeo? Deixa o teu like aí para mim. Não gostou? Põe o teu dislike. Sai da multidão dos que não fazem piscirica nenhuma na vida e faça alguma coisa, ok? Pelo menos você sai do limbo. Sai do limbo, faz alguma coisa. Mostra aí tua opinião. Deixa nos comentários para mim o que você achou do vídeo. Odiou? Escreva aí. Gostou? Pensa como eu também? Você também faz assim? Como é que tem sido a sua vida? Conta a tua história para mim. Vou ficar muito feliz de ler. Eu sempre fico feliz de ler os comentários. Espalhe esse vídeo nos teus grupos de WhatsApp, no Facebook, do jeito que você quiser. Não é inscrito no meu canal ainda? Aproveita e se inscreve. Dá tempo agora. É 30 segundos. Você inscreve, se inscreve, clica na sinetinha. Você vai me acompanhar. Tem vídeo aqui quase todo dia. Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas das suas vidas, e é isso que eu desejo para você. Felicidade para você, felicidade para os teus sonhos, felicidade para o teu trabalho, felicidade para a tua família, felicidade para o teu sono, que os anjos velhem pelo seu sono toda noite e que você seja melhor a cada dia. Finalmente, eu desejo longos dias, belas noites e que você seja extremamente feliz. Música